Welcome back to my channel Another troubleshooting tips Ang ibibigay ko po sa inyo Just read on the description Okay, so Aspire Acer Aspire charging pin problem Okay, so here is the laptop So trying to uh, Turning it on And if you notice It will light Then automatically, immediately It will turn off Because probably hindi po tumutuloy yung current, yung voltage doon sa motherboard. So, trinay ko po siyang i-open. Tapos, uh, medyo inipit ko po yung sa charging pin mismo with the charger. Trying to open it. Okay, kung papansin niyo po, kanina hindi mag-open pero ngayon nag-boot po siya. So, big sabihin, continuous na po yung current na pumapasok sa mobo natin, sa motherboard natin. Ayan. Okay, so pero if you try to look at it, yung ginawa ko pong paraan, kita nyo, gumamit ako ng ito, uh, tweezer, yan, medyo inipit ko po konti yung charging pin with the charger. Okay, so yan, umikot po yung fan, pero looking, looking at it, napakadumi po yung uh, inside parts ng uh, laptop na ito. Yan, okay, so nag siya so ang problema po dyan we need to test the the charging pin kung ano po yung problema kung bakit kung wala po siyang nakaipit hindi po siya dumidiretso na nag boot ok so yan po so test po natin yung charging pin mismo test po natin yung charger test po natin yung cable so baka andun po yung problema ok So, ayan Then Okay, so ito na po yung kinalabasan May, ma, Ang ginawa ko po dito Is yung charging pin po mismo ang pinalitan natin Okay, so ngayon Try po natin linisan na Kasi po um, na, Naayos naman na po yung charging pin natin Which is behind the scenes The scene po yung pagkakagawa pero nagkaroon po tayo ng problema na burnt po yung yung LCD niya nung kompleto na pong 19 volts yung pumasok doon sa ba, sa motherboard natin. So, itong next video po natin, uh, we will try to change the LCD LCD with a new a new one. So, looking at the LCD, if you try to look at it, medyo ano po siya, uh, refurbished po kasi siya yung dating LCD. Uh, explaining po kung bakit nag-open siya before nung naklip lang yung charging pin with the charger is because kaya pa niya yung pumapasok na, na na voltage kasi hindi na po kompleto yun eh but when I tried to fix the charging pin since 19 volts na po yung puma, pumapasok sa motherboard natin hindi na po kinayanan nung LCD na to kasi refurbished nga lang siya kung baga pinaayos lang before yan, kapansin niyo po, natanggal na talaga yung ano niya. Yung takip nung sa board nung LCD natin. Okay? So um subukan po nating lagyan ng bagong LCD kung gagana po siya. Okay? So again, i-clarify ko lang po, no? So itong laptop na to, mali Napalitan na po yung charging pin niya As in, I tested it 19 volts na po yung input to the motherboard Pero ang, nag, ang problema po when 19 volts already is already uh, running into the motherboard Yun nga po, naburn po yung, ano, yung LCD Okay So, let's try to put or install for a new a new LCD okay, trying to uh, <coughs> test kung gumagana po talaga siya no? okay, so ito po yung old 
no? Kanina sa Ezeb doon sa uh, other video, gumana po siya. It's because, okay? It's because um, kaya pa po niya yung voltage na pumapasok. No? Hindi po kasi complete na 19 volts yung pumapasok kanina eh. It's because there's a problem on the charging pin. When I when I um, fix the charging pin, or uh, actually I change that, I change the charging pin with I get uh, another charge old charging pin from uh, uh, an unused motherboard. Okay, so ayan, nakawapen po siya pero wala wala po siyang ano display. Okay, so ito po yung ano ito po yung um, bagong LCD. Okay, so if you notice, meron to po siyang screen protector. Ayan. Okay, so thank you to my supplier of uh, parts, computer parts. Okay, so ito bagong-bago po siya. Let's try to uh, open it. Open po natin, turn on natin yung laptop. Okay, so ngayon po hindi na po siya nag-turn off. It's because sabi ko nga, okay na po yung ano niya. Okay. So, ayan. Susubukan po natin ngayon kung gagana po itong bagong ano, bagong LCD. Okay, saksak ko po yung ano. Charger, wala pong battery ito, ayan. Okay. So, ayan. Uh, actually, uh, hindi pa po pala ito yung bago. Tinest ko lang po siya sa old, sa spare part ko po, spare LCD ko po. Ito po yung pinagpalitan ko before. Yan, kasi may tama po yung LCD. Pero gumagana pa naman. Ayan. So, ibig sabihin talagang burn po yung old LCD nito. Ayan. So, yan po yung ano, yan po yung spare. Spare ng LCD ko. No? So, may mga tama po kasi siya. May mga LCD. Damage na siya. Okay. Pero nakukuha pa rin naman po ito sa ano sa pag pagpalit natin sa may film ng LCD. Okay? So yan. Tested and working for other LCDs. Okay? So yung yung old LCD again that was already been burnt. Uh, talagang sira na po yung motherboard noon. I tried to test it. I tried to reflow all the parts but Uh, wala na po talaga siyang pag-asa na no? maayos yan yan po yung charging pin na pinalitan ko okay so ngayon try po natin ngayon na isalpak isalpak na po natin fix na po natin yung ano yan kaya itulit ulitin po natin ngayon na i-open so hindi na po yan nag-go off magsabihin continuous na po yung Uh, voltage na po mapasok po sa mobo natin o sa motherboard natin okay so here is the ano, here is the uh, new and uh, branded branded LCD coming from my supplier bagong bago po ito no? marinis na malinis okay so here is the brand BOE okay So, same pin, same number of pins po siya. 30 pins doon sa uh, flex cable natin. Okay, so tanggalin ko na po yung spare ko. Then, install ko na po yung uh, bagong LCD. Ayan. Okay, so yan, nag-light na po yung back niya, backlight niya. Okay. So, yan. Very clear. Malinis na malinis po siya. Okay. So, after which, let's try to fix it now. Including the the front cover of the LCD. Okay. So, ang gawin na lang po natin dito later on would be trying to reformat it para fresh na fresh po siya as requested by the customer. Okay, so turn off ko po muna bago po natin siya i-fix. Ayan. 
So, fix na po natin. Lagyan lang po natin ng pandigit yung ano natin, yung sa pin sa pin natin, support natin. Okay? <coughs> then using of course screws fix na po natin siya sa mismong panel ng LCD okay sa back panel ng LCD yan okay so ilagay na po natin yung screw using a work precision So, review po natin ang prob problema nito sa unang video natin is um, hindi po nagko-continuous yung turning on niya, yung booting up niya. Kasi po, um, kulang yung voltage na pumapasok because there is really a problem on the charging pin. So, charging pin problem po yung uh, diagnosis natin. So, we change the charging pin but unfortunately, when, it, when we try to turn it on, Um, nag on po siya then suddenly nag turn off na lang po yung LCD flicker, flicker siya before, okay, nilinisan ko po siya, nawala yung flicker after a seconds burnout, wala na pong lumabas sa LCD okay, so ang diagnosis ko po doon dahil 19 volts na po yung pumapasok uh, medyo bumigay po yung bumigay po yung LCD natin so here it is This is already the new LCD. Okay, so I just want to thank my customer for continuous uh, delivering my channel, my services. So if you like my video, uh, just don't forget to subscribe, like, and comment, share if you want. So guys, thank you for watching. Have a good day.